Jung, gut aussehend, sportlich. Das ist der 29-jährige Burak Bünisch aus Mannheim. Mehrmals die Woche treibt er Sport und fühlt sich wohl in seinem Körper. Doch es war nicht immer so. Noch vor vier Jahren hat er so ausgesehen. Und war 200 Kilogramm schwer. Ich habe zur Spitzenzeit von meinen 2.000 Euro Gehalt 1.600 Euro in einem Monat mal für Essen ausgegeben. Ja, und hatte dann, musste mir dann von meiner Mutter Kohle für die Miete leihen. Burak war schon immer etwas dicker. Doch seinen Höhepunkt erreichte er, als er als Rettungssanitäter gearbeitet hat. Er war kaum noch in der Lage, seinen Beruf auszuüben. Er war zu langsam. Es ging so weit, dass sich sein Kollege über ihn beschwert hat. Und habe dann ähm, meine Sachen in den Spind gehangen, habe wirklich in der Umkleide äh, geheult wie ein kleines Mädchen und bin heimgefahren. Ja, und habe dann äh, auf meinem Balkon gestanden und habe einfach mal Revue passieren lassen. Sechs Monate vorher hat deine Freundin Schluss gemacht, weil du so dick bist. Du hast deine Eltern seitdem nicht besucht, weil du so dick bist. Du postest keine Bilder mehr und hast dich komplett von deinen Freunden entfernt, weil du so dick bist. Und du möchtest keinem zeigen, dass du gerade so aussiehst. Du schämst dich für dich selber. Und deiner Meinung nach, deine, damals, deine einzige Daseinsberechtigung ist der Job. Als Sani hilfst du Menschen. So, jetzt verlierst du gerade deinen Job. Freundin ist weg, alles ist doof, Familie willst du gar nicht sehen, weil du dich nicht traust. Ja gut, welche Daseinsberechtigung, das fragst du dich dann selber, hast du gerade hier? Du isst allen das Essen weg und trinkst allen äh, alles weg und atmest in die Luft weg. Burak fällt in ein tiefes Loch, doch er will nicht aufgeben. Eins wird ihm schnell klar, er will diese negativen Gefühle nicht mehr an sich ranlassen. Er will abnehmen, doch dafür braucht es mehr als nur Bewegung. Es äh, fängt nicht am Sport an, sondern es ist Mindset. Es ist Programmierung, es ist sich selber erstmal bewusst werden, was will ich, wie fühlt sich das an, so zu sein und wie ist es überhaupt, das zu erreichen und was muss ich in meinem Kopf alles umbauen, um dahin zu kommen. Also erstmal, was läuft überhaupt falsch? Das Erste, was er macht, ist, sich von Leuten zu trennen, die ihm nicht mehr gut tun. Dann stellt er seine Ernährung um. Eine Mahlzeit darf nicht größer als eine Handfläche sein. Er darf alles essen, aber weniger und gesünder. Außerdem fängt er mit Sport an. Er beginnt mit Aufstehen und Hinsetzen. Dazwischen Spaziergänge. Erst später, nach dem Verlust seiner ersten 50 Kilogramm, fängt er langsam mit Krafttraining an. Wenn du abnehmen willst, musst du leiden. Es gibt nicht diese Lügen auf, in irgendwelchen Büchern, abnehmen im Schlaf und hier und da und da. Ja, kann sein, aber du leidest. Schreib das mit aufs Buch, schreib vorne drauf. Bei dieser Diät leiden sie. Diäten sowieso kannst du vergessen. Eine Ernährungsumstellung ist das Einzige meiner Meinung nach, was gesund für dich, für deinen Körper ist und auch langfristig funktioniert. Was aber nicht heißt, dass er nicht auch mal sündigt. Ich persönlich stehe total auf Käsekuchen. Und wollte nie darauf verzichten und habe einfach mir dann halt einfach Alternativen gesucht. Und meine Alternative ist halt Magerquark und Flavor Drops. Der eine würde sagen, es ist gesund, der andere würde sagen, es, äh, der andere würde sagen, es ist nicht gesund. Ja, und, und, und ich sage halt, lieber eine temporäre Zeit sowas, auf diesen Taste, auf meine Lebensqualität nicht verzichten, trotzdem nicht zunehmen und irgendwann das Zeug wieder weglassen. Innerhalb des ersten Jahres schafft es Burak, 80 Kilogramm abzunehmen. Er fühlt sich bestärkt und sicher in dem, was er tut und macht dann etwas Verrücktes, was auch seine Freunde erstmal nicht verstehen konnten. Und dann habe ich eigentlich die Schnapsidee gehabt und habe dann immer gesagt, äh, ich mache einen Burgerladen auf und mache alle anderen dick. Und aus der Schnapsidee wurde dann ein halbes Jahr später Realität. Ich persönlich finde, du kannst auch einen Burger äh, aus diesem Fastfood-Bereich rausholen und, und äh, aus Fastfood wirklich Essen machen. Ja? Und wenn du das in der vernünftigen Qualität jemandem anbietest, wird er auch nicht dick, weil da halt kein Müll drin ist. Und ich glaube, darum geht es hauptsächlich. Und tatsächlich, Buraks Willen ist größer als die Lust nach Essen. In den nächsten zwei Jahren schafft er es, weitere 30 Kilogramm abzunehmen. Ich habe die Leute überholt, die über mich schlecht geredet haben. Und es war mir wichtig, das zu tun, um ihnen einfach nur eine Lektion zu erteilen, zu sagen, Urteile über niemanden. Die Erfahrungen seiner letzten vier Jahre, in denen er sagenhafte 110 Kilogramm abgenommen hat, möchte er in einem Buch festhalten. Daran arbeitet er noch. Ich finde, es ist meine Aufgabe, rauszugehen und andere zu motivieren, das Gleiche oder sogar noch mehr zu erreichen oder zumindest einfach sich selber den Startschuss zu geben oder sich selber ein bisschen zu motivieren, anhand meiner Story einfach anzufangen. Ich bin noch am Anfang. Aber es ist schon echt super, was für Resonanz kommt und wie die Leute sich einfach dafür freuen, dass sich halt jemand hinstellt und sie nicht vergisst, sondern sich einer hinstellt und sagt, ich bin einer von euch und ich möchte mich einfach nach vorne stellen und euch motivieren, dass ihr einer von mir werdet. 
Burak ist Sportler, Unternehmer, Vater, ehrenamtlicher Rettungssanitäter und vielleicht auch schon bald Buchautor. Und all das nur, weil er sich seiner größten Herausforderung, seinem Körper, gestellt hat.